എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ പേരും ചെയ്തു വരുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിലും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ നൂറ്റി അയിമ്പതിന് മുകളിലും ആണെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്രത്തോളം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് പല ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ആ ഒരു റിസൾട്ടിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒന്നും കഴിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കും റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ വീണ്ടും ഉയരുന്നതാണ് എന്നാൽ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രമേഹം ഇല്ല എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണാതെ മെഡിസിൻ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഡയറ്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വ്യായാമം ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുമൂലം കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ പ്രമേഹം കാരണമുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്ന് മാസത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റിനെ ഗ്ലൈക്കോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നും ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് രക്തത്തിലെ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതും ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്നെയാണ് രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ അതായത് ആർ ബി സിയിലാണ് ഈ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ എത്രത്തോളം ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളാണോ ഈ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു എസ് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആർ ബി സിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അഥവാ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് അതായത് മൂന്ന് മാസ കാലമാണ് ഈ ഒരു ആർ ബി സിൻ്റെ ആയുസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകൾ ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്നൊരു പദാർത്ഥമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എല്ലാവരുടെ രക്തത്തിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എത്രത്തോളം അളവിലാണ് ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രമേഹ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പ്രമേഹമുണ്ടെന്നും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തിനും ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് അതായത് പ്രമേഹം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള സ്റ്റേജിലാണെന്നും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ാണെന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഗർഭിണികളിൽ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളിലൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കൂടാതെ രക്തകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ തലസീമിയ അനീമിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലുള്ളവരിലൊന്നും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല കൂടാതെ വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ഇ സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരിലും കിഡ്നിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവരിലും ലിവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിലുള്ളവരിലൊന്നും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്